ఈ వీడియో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ లో పార్ట్ సెవెన్ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఉంటాయి దాని ద్వారా మీరు చూడొచ్చు ఈ వీడియోలో మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి నేర్చుకుంటాం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం నా పేరు శివకుమార్ లెట్ స్టార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మరి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి మనకి గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి ఐడియా ఉంది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎందుకు ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నాకు ఒక గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది ఈ పెన్ ఉంది ఈ పెన్కు ఒక గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అర్థమైందా అలాగే మన అర్త్కి గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అలాగే మన మూన్కి గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది ఇవంతా అంటే అవన్నీ కూడా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది నేను నా పొజిషన్ మార్చుకున్నాను అనుకోండి ఇంకెందుకు వెళ్తే నా గ్రావిటేషన్ పొజిషన్ వేరుగా ఉంటుంది నా గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వేరుగా ఉంటుంది అలాగే నేను పైకి వెళ్ళాను అనుకోండి నా గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వేరుగా ఉంటుంది సో డిపెండింగ్ ఆన్ మై పొజిషన్ మై గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా మారుతూ ఉంటుంది ఒక ఫీల్డ్లో దానికి ఉన్న పొజిషన్ ప్రకారం వచ్చే ఎనర్జీని మనం ఏమంటాం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటాం అలాగే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉండడానికి ఒక ఎనర్జీ ఉండాలి ఆ ఎనర్జీనే మనం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటాం అంటే ఛార్జెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఉండడం వల్ల వాటికి ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీని మనం ఏమంటాం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటాం ఒకసారి మళ్ళా సో వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఏ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్లేస్డ్ ఇన్ electric field placed in electric field has potential energy enduku why it has potential energy because it interacts since it interacts with field ఫీల్డ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నీ నాకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎందుకుంది నాకు గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎందుకు ఉంది నేను గ్రావిటీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను కాబట్టి అర్థం ఉందా అదే గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి దానికి ఏం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉండదు అలాగే ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్కి ఎందుకు ఉంటుంది ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అర్థమైందా ఓకే ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దానికి ఇక్కడంతా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అనుకుందాం ఓకేనా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ పెట్టామనుకోండి ఆ పొజిషన్ దగ్గర ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఉండడానికి దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్న ఎందుకు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ క్యూ నాట్ అనేది ఉంది అక్కడి నుంచి నువ్వు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడానికి నువ్వు వర్క్ చేయాలి నువ్వు వర్క్ చేయాలి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఇక్కడికి తీసుకువస్తున్నావు అవునా తీసుకొచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు వర్క్ చేస్తున్నావు మరి ఆ వర్క్ అంతా ఏమవుతుంది ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది ఆ వర్క్ అంతా ఏమవుతుంది ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది నువ్వు తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం నువ్వు తీసుకొచ్చేటప్పుడు దాని మీద నెట్ ఫోర్స్ జీరో ఉండాలి అని అంటే దాని మీద క్యూఈ అనే ఫోర్స్ అటువైపు యాక్ట్ చేస్తుంటే నువ్వు కూడా క్యూఈ ఇటే అప్లై చేయాలి అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది జీరో అంటే యూఆర్ నాట్ యాక్సలరేటింగ్ ద పార్టికల్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎక్స్ట్రా వెలాసిటీ ఫర్ ద పార్టికల్ పార్టికల్కి నువ్వేమీ వెలాసిటీ ఇవ్వట్లేదు యాక్సలరేట్ చేయట్లేదు చేయట్లేదు కాబట్టి నీ వర్క్ అంతా ఏమవ్వాలి మొత్తం అంతా కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవ్వాలి సో నువ్వు ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ని పీ అనే పాయింట్కి తీసుకురావడానికి నువ్వు ఎంతైతే వర్క్ చేస్తావో అదంతా కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ పార్టికల్గా ఫిక్స్ అవుతుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ పార్టికల్గా స్టోర్ అవుతుంది సో వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అర్థం ఉందా తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి యు ఆర్ నాట్ యాక్సలరేటింగ్ ద పార్టికల్ నువ్వు ఎక్స్ట్రా వెలాసిటీ ఇవ్వట్లేదు యు ఆర్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ నువ్వు స్టోర్ చేసిన నువ్వు చేసిన వర్క్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది ఎందుకు వర్క్ ఎనర్జీ తీరంకి వెళ్దాం వర్క్ ఎనర్జీ తీరం ఏం చెప్తుంది వర్క్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ప్లస్ వర్క్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ ఏం నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ తీసుకోవట్లే లైక్ ఫ్రిక్షన్ అవేమి తీసుకోవట్లే నేను సో వర్క్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టాకి అన్నా అన్నాం కదా ఓకే వర్క్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటే మన వల్ల వర్క్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ
పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇక డైరెక్ట్గా డెల్టా యూ రాయకుండా యూ రాసా ఎందుకు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని మనం ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఏమని తీసుకుంటాం జీరో ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చెప్పాలి అంటే సో అక్కడ జీరో తీసుకున్నాం కాబట్టి డెల్టా యూ ఏమైపోయింది యూ అన్నాం అనమాట అర్థమవుతుంది మీకు అది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా యూ అర్థమైంది ఎలా వచ్చింది మీ వర్క్ తీరం నుంచి వర్క్ ఎనర్జీ తీరం నుంచి తీసుకొచ్చాము ఓకేనా ఈ వర్క్ అంతా కూడా నువ్వు చేసిన వర్క్ అంతా కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది అనేది చాలా చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని ప్రకారం మనం చాలా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని డిరైవ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ టూ పార్టికల్ సిస్టమ్ అంటే ఓన్లీ టూ పార్టికల్స్ తీసుకుని వాటికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది ఆ సిస్టమ్కి అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకేనా రైట్ టూ పార్టికల్స్ తీసుకుని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి అనేది పాయింట్ సో టూ పార్టికల్స్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఎక్కడ ఉంటాయి Q1, Q2, వన్ క్యూ టూ ఈ రెండు ఎక్కడ ఉంటాయి ఇన్ఫినిటీలో ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఈ ఈ విశ్వంలో ఏమీ లేవు ఖాళీ ఇక్కడ ఏది లేదు ఓకే శూన్యం ఈ శూన్యంలోకి నువ్వు టూ సిస్టమ్స్ని తయారు చేయడానికి నువ్వు ఎంతైతే ఎనర్జీ ఖర్చు పెడతావో ఆ ఎనర్జీని ఆ సిస్టమ్ కొన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా సూచిస్తాము అర్థమైందా మరి సంస్కృతం వచ్చిందా లేదు లేదు మళ్ళీ ఒక్కసారి సంస్కృతం కాదు మళ్ళీ ఒక్కసారి Q1, Q2 అండ్ క్యూ టూ అనేవి ఏమీ లేవు ఇక్కడ ఇక్కడ అంతా కూడా ఖాళీ ఉంది స్పేస్ ఓకే నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నత్తి ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ని మనం తయారు చేయాలి ఏంటది రెండు పార్టికల్ సిస్టమ్ అంటే Q1, వన్ సపరేటెడ్ బై సమ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ క్యూ టూ క్యూ వన్ క్యూ టూ సపరేటెడ్ బై సమ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఇది ఒక టూ పార్టికల్ సిస్టమ్ టూ చార్జ్డ్ పార్టికల్ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ని ఇలా తయారు చేయడానికి మనం ఎంత వర్క్ చేస్తామో ఆ వర్క్ అంతా సిస్టంలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అయి ఉంటుంది దాన్నే మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అంటాం ఇక్కడ టూ పార్టికల్ సిస్టమ్ అంటాం అర్థమవుతుందా అది ఇప్పుడు దీన్ని మనం తయారు చేయాలి లేవు ఇక్కడ ఇవి తయారు చేయాలి సో ఇన్ఫినిటీ నుంచి మనం ఛార్జెస్ని తీసుకొస్తాం ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అనుకున్నాం జీరో ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యూ వన్ తీసుకొద్దాం ఇక్కడ ఏం లేవు ఓకేనా క్యూ వన్ తీసుకొస్తున్నా క్యూ వన్ ఇక్కడి నుంచి టిన్ 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 అని తీసుకొచ్చా ఇక్కడ పెట్టా ఓకేనా రైట్ అక్కడి నుంచి క్యూ వన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేటప్పుడు ఎవరైనా నన్ను అపోజ్ చేశారా ఎవరైనా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమీ లేవు ఇక్కడ ఏమీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు లేకపోయేటప్పటికి ఇక్కడ ఎవరు ఏమీ లేకపోయేటప్పటికి ఇక్కడికి అంతా కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమీ లేకపోయేటప్పటికి నన్ను ఎవరు సపోర్టు చేయరు అపోజ్ చేయరు కాబట్టి నేను ఏమైనా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుందా చేయక్కర్లేదు అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హియర్ జీరో ఫర్ క్యూ వన్ అర్థమైందా సో ఆ పాయింట్ క్లియర్గా రాదు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ రాదు చూడండి అర్థమవుతుంది ఇన్ బ్రింగింగ్ in bringing q1 from infinity to ikkada point pettukundam ikkada point a ee point vachesi b infinity to a we do not we don't need to do work or chaasa awesome ledu so work done by external force em avutundi zero వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ జీరో సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ జీరో దట్స్ ఇట్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు క్యూటు తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్యూటుని తీసుకొద్దాం ఇన్ బ్రింగింగ్ క్యూ టు ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు బి ఇన్ఫినిటీ టు బి ఇన్ఫినిటీలో ఉన్న క్యూ టూని బి దగ్గరికి తీసుకురావాలి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడాలి చాలా జాగ్రత్త చూడాలి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ క్యూ వన్ ఉంది క్యూ టూ నువ్వు ఏం చేస్తాం ఇన్ఫినిటీ నుంచి తీసుకొస్తాం ఇన్ఫినిటీ నుంచి తీసుకొస్తాం ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ క్యూ వన్ వల్ల క్యూ టూ దగ్గర పొటెన్షియల్ వస్తుంది పొటెన్షియల్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ ఎజ్యూమ్ లెట్ వీ వన్ బీ ద పొటెన్షియల్ లెట్ వీ వన్ బీ ద పొటెన్షియల్ ఎట్ బి డ్యూ టు క్యూ వన్ ఇది క్యూ వన్ వల్ల బి దగ్గర వచ్చే పొటెన్షియల్ ఎంత వి వన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి పట్టే ఎనర్జీ ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి పట్టే ఎనర్జీని మనం ఏమంటాం పొటెన్షియల్ అంటాం పట్టే వర్క్ని రైట్ సో ఇప్పుడు క్యూ టూని తీసుకురావాలి క్యూ టూని తీసుకురావాలంటే వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ వన్ ఏమో యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తీసుకురావడానికి కానీ 
So, if you want to work done by external force, simply multiply charge with potential. If you have potential, you can multiply the charge with the charge with the charge with the charge with the So, here is the potential. So, charge is important. So, here is the work done. If you have charge with infinity, you can multiply the charge with 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 the charge. Charge into potential. That's it. Here is the potential. V1. So, Q2 into V1. That's it. So, here is the charge with the charge with the charge. Work done by Work done by External agent Is Charge times Charge times Potential at point Potential at that point A point the gira Unna potential to multiply Chayyali Chala chala important trick So trick kiri Arra inna Trick and you are multiplying charge with the potential at that point. That's it. So what is the total work done in this system? We arrange it and we have to work. Total work done is 0. First one is this one. Second one is this one. Q to V1. So what is the total work done? Q to V1. That's all right. That's all right. That's all right. So potential energy is equal to. Potential energy is equal to. Work done by external agent. In bringing first charge. One charge is this one. Plus external work done. In bringing second charge. Work done, uh, potential energy is equal to. Work done by external agent. In bringing first charge. First charge this crown, we work to work to Second charge this crown, we work to work Q2 V1. So U is equal to Q2 times V1. If V1 and V1 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 is the, V1 is the, V1 is potential, Maloksa Rasna, no? important, potential, Due to your due to Q1 at B. B the gra yanta potential on the Q1 ki yani. Auna. Adanta was in Japan V1 formula and isolated charge one law distance R distance law one day potential energy formula KQ by R. That means KQ1 by R. This coach a better sound go. W is sorry U is equal to potential energy of the system U is equal to Q2 into KQ1 by R. And a U is equal to K into Q1, Q2 by R. This is called, very very important, potential energy of the two particle system, two charged particle system. Two charged and rather. Two charged particle system. So this is the potential energy or interactive energy. Interactive energy of two charged Particle system interactive energy of the two particle system. What is the formula? K Q1 Q2 by R. Force formula K Q1 Q2 by R square. Force formula. Potential formula K Q by R. Potential energy ka formula K Q1 Q2 by R. Chala jar the good pet called very very important formula. I think the two body system, two particle system, three particle system would say them. You know, chess one. Next one potential energy of three particle system. You read Nana Jechu, Manoko Koshapel Penchavante, three particle system. In Nana Jechkada, so two particle system is sound, but three particle system chad. Three particle system, for example, Q1, Q2. Q3. Elala, this gravel. For example, you read it much low, R12 distance. First key, second key much low. Uh, 2 key, 3 key much low, R23. 3, 3 key, 1 key much low, R31. Even the distance from that. R12 MO1 key, 2 key much low distance. R23 MO2 key, 3 key distance. Q1, R31 MO, Q1 key, Q3 key distance. Potential energy scalar or vector? Potential energy scalar, energy scalar. Sir, I get it. Okay. Potential energy formula is potential energy is equal to. Work done by external force in bringing in bringing first charge. Work done by external force in bringing second charge. Work done by external force in bringing third charge. And they right right. Potential energy is equal to first charge. Q1 is this gravel. Q1 is this ko chhe apne veva na work chhe yala. Inne di vrendu le. Yavaro le rikra. Yavaro le na apur Q1 is this chhe apur no one opposes, no one supports. 
సో యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ వర్క్ కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ జీరో సెకండ్ వన్ తీసుకోవచ్చు సెకండ్ వన్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు క్యూ వన్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఆల్రెడీ దానికి ఏముంటుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆల్రెడీ సారీ ఆల్రెడీ ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎవరి వల్ల క్యూ వన్ వల్ల కాబట్టి క్యూ టూని తెచ్చినప్పుడు నువ్వు క్యూ వన్ వల్ల ఉండే పొటెన్షియల్తో మల్టిప్లై చేయాలి సో క్యూ టూని తీసుకొస్తున్నాం క్యూ టూని తీసుకొచ్చేటప్పుడు క్యూ టూ ఇంటూ వీ వన్ వీ వన్ ఎవరు పొటెన్షియల్ డ్యూ టు క్యూ వన్ అట్ దిస్ పాయింట్ క్యూ టూని తీసుకొచ్చే పాయింట్ దగ్గర వీ క్యూ వన్ వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ని మనం ఏమంటాం వీ వన్ అంటాం ఆల్రెడీ చేసింది అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్త థర్డ్ వన్ తీసుకొస్తాం థర్డ్ వన్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు నీకు క్యూ వన్ ఉంది క్యూ టూ ఉంది రెండు ఉన్నాయి క్యూ వన్ ఉంది క్యూ టూ ఉంది రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఫస్ట్ది ఉంటుంది పొటెన్షియల్ డ్యూ టు సెకండ్ది ఉంటుంది రెండు మల్టిప్లై రెండిటితోటి మల్టిప్లై చేయాల్సిన పని అర్థమైందా సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏమంటాం పొటెన్షియల్ డ్యూ టు వీ వన్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు క్యూ వన్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు క్యూ టూ రెండు పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే క్యూ త్రీ ఇంటూ అక్కడ ఉన్న మల్టి పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు క్యూ త్రీని తీసుకొచ్చేటప్పుడు క్యూ త్రీ నువ్వు తీసుకొచ్చేటప్పుడు దీనివల్ల పొటెన్షియల్ ఉంటుంది దీనివల్ల పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ వన్ ప్లస్ వీ టూ చాలా చాలా జాగ్రత్త చూడండి అంటే ఫస్ట్ దానివల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ సెకండ్ దానివల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ గట్ ఇట్ చూడండి యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ టూ వీ వన్ వీ వన్ అంటే ఏంటి కే ఇన్ టూ క్యూ వన్ బై ఆర్ వన్ టూ ఓకే రైట్ ప్లస్ క్యూ త్రీ ఇన్ టూ ఇక్కడ వీ వన్ అంటే వీ వన్ అంటే దీనివల్ల ఇక్కడ వచ్చేది దీనివల్ల ఇక్కడ వచ్చేది అంతేకాని ఈ వీ వన్ తీసుకొచ్చి అక్కడ అయ్యకూడదు నోటేషన్స్ పెద్దగా అయిపోతాయని జస్ట్ నేను వీ వన్ అన్నా ఇక్కడ వీ వన్ ఎవరు పొటెన్షియల్ ఎట్ క్యూ త్రీ క్యూ త్రీ దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ అర్థమైందా సో కే క్యూ వన్ బై ఆర్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఆ త్రీ వన్ అనుకున్నాం త్రీ సారీ సారీ త్రీ వన్ దీనివల్ల ఇక్కడ వచ్చే పొటెన్షియల్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త రాసుకో ప్లస్ కే ఇన్ టూ దీనివల్ల ఇక్కడ వచ్చే పొటెన్షియల్ క్యూ టూ బై సారీ క్యూ టూ బై ఆర్ టూ త్రీ అది సో ఇప్పుడు అన్నీ ఒక కలిపి రాసేద్దాం యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ వన్ టూ ప్లస్ కే క్యూ వన్ ఫస్ట్ క్యూ టూ రాస్తానే ఇది రాస్తా క్యూ టూ క్యూ త్రీ బై ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది అలా కానీ ఆర్ టూ త్రీ ప్లస్ ఈ రెండు రాస్తే కే క్యూ త్రీ క్యూ వన్ బై ఆర్ త్రీ వన్ చూడండి ఒక ఆర్డర్లో రాసేది అందంగా కనిపిస్తుంది అని చూడండి వచ్చింది కే క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ వన్ టూ ప్లస్ కే క్యూ టూ క్యూ త్రీ బై ఆర్ టూ త్రీ ప్లస్ కే క్యూ త్రీ క్యూ త్రీ క్యూ వన్ బై ఆర్ త్రీ వన్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా ఫస్ట్ క్యూ త్రీని తీసుకొచ్చి తర్వాత క్యూ టూని తీసుకొచ్చి తర్వాత క్యూ వన్ని తీసుకొస్తే ఏమైనా తేడా ఉంటుందా లేదంటే ఫస్ట్ క్యూ టూని తీసుకొచ్చి తర్వాత క్యూ వన్ని తీసుకొచ్చి తర్వాత క్యూ త్రీని తీసుకొస్తే ఏమైనా తేడా ఉంటుందా ఏమి తేడా ఉండదు అన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి కాదా ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ వచ్చి తర్వాత ఆ టర్మ్ వస్తే ఆ టర్మ్ వచ్చి అక్కడ ఎడిషనే కదా అంతా అర్థం ఉందా సో నువ్వు ఎలా తీసుకొచ్చావు సిస్టమ్ని క్యూ వన్ ఫస్ట్ తెచ్చావా క్యూ త్రీని ఫస్ట్ తెచ్చావా క్యూ క్యూ టూని ఫస్ట్ తెచ్చావా డజంట్ మ్యాటర్ అర్థమవుతుందా ఎక్కడో దగ్గర స్టార్ట్ చేసి సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉండాలి నేను క్యూ వన్ దగ్గర సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసా క్యూ వన్ దగ్గర తీసుకొచ్చా క్యూ టూని తీసుకొచ్చా క్యూ త్రీని తీసుకొచ్చా వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేసా నువ్వు అలా చేయకు క్యూ టూ తీసుకురా ఫస్ట్ క్యూ వన్ తీసుకురా తర్వాత తర్వాత క్యూ త్రీ తీసుకురా అప్పుడు కూడా నీకు అదే పొటెన్షియల్ అని చేస్తా అర్థం ఉందా ఎలా తీసుకొచ్చావు అనేది పాయింట్ కాదు ఎవరిని ఫస్ట్ తెచ్చావు ఎవరిని సెకండ్ తెచ్చావు డజన్ మ్యాటర్ అర్థం ఉందా ఎవరో ఒక దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయాలి సిస్టమ్ని తయారు చేసే పద్ధతిలో నువ్వు ఎంతైతే వర్క్ చేస్తావో అదంతా కూడా అందులో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ది ఫార్ములా ఈజ్ దిస్ ఇలా నువ్వు ఫోర్ చార్జెస్ ఉన్నా చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు ఈజీగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం ఇంకా నీట్గా అర్థమైపోతుంది దీంతో అప్లికేషన్స్ ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలని ఈజీగా అర్థమవుతుంది నోట్ చేసుకోండి అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఇన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకొక లేయర్ యాడ్ చేస్తాం ఇంకొక లేయర్ యాడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర క్యూ వన్ క్యూటూన్ ఉన్నాయి బాగానే ఉంది నేనేమన్నాను క్యూ వన్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎవరు అపోజ్ చేయట్లేదు క్యూ వన్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు క్యూ వన్ తెచ్చేటప్
ఓకేనా సో క్యూ వన్ క్యూ టెన్ తీసుకొచ్చావు క్యూ వన్ తెచ్చేటప్పుడు ఎవరు అపోజ్ చేయట్లేదు అన్నానికి ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్ ఇదంతా ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఏ దగ్గర ఆల్రెడీ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అది తీసుకొచ్చేటప్పుడు క్యూ వన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడే ఏ దగ్గర ఏముంటుంది పొటెన్షియల్ ఉంటుంది బీ దగ్గర ఏముంటుంది పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి ఇవి తేక ముందే అర్థమైందా సో వాటి వాటి గురించి ఇక్కడ రాస్తా చూడండి ఎగ్జిస్టింగ్ పొటెన్షియల్స్ గురించి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ రాస్తా చూడండి లెట్ విఏ విబి ఆర్ పొటెన్షియల్స్ పొటెన్షియల్స్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్ ఏ అండ్ బి అది ఏ అండ్ బి దగ్గర ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్స్ ఉన్నాయి అవి విఏ అండ్ విబి విఏ విబిలో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అన్నమాట ఇప్పుడు విఏ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు క్యూ వన్ని తీసుకురావాలి క్యూ వన్ని తీసుకురావాలని నువ్వు వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు అర్థమైందా రైట్ రాద్దాం చూడండి పొటెన్షియల్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ఫస్ట్ ఛార్జ్ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇన్ బ్రింగింగ్ సెకండ్ ఛార్జ్ అది యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ దాన్ని తీసుకురావడానికి వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే విఏ ఉంది అక్కడ అర్థం ఉందా సో ఎంత చేయాలి అంటే క్యూ వన్ ఇంటూ విఏ వర్క్ చేయాలి అర్థం అవుతుందా అది ఇంకేమైనా ఇయ్యాలా ఇంకేం చేయక్కర నెక్స్ట్ క్యూ టూ తెస్తాను క్యూ టూ తెచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ఛార్జ్ వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అలాగే ఆల్రెడీ ఎక్స్టర్నల్ వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది రెండు పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సో క్యూ టూ ఈ రెండు పొటెన్షియల్ని చేయాలి క్యూ టూ ఈ రెండు పొటెన్షియల్స్ తోటి చేయాలి అర్థం ఉందా కాబట్టి క్యూ టూ ఇంటూ పొటెన్ టోటల్ పొటెన్షియల్ అట్ దట్ పాయింట్ టోటల్ పొటెన్షియల్ అంటే వివి ఏమో పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ప్లస్ వి వన్ ఏమో పొటెన్షియల్ డ్యూ టు క్యూ వన్ క్యూ వన్ వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ అర్థమైందా అది చేద్దామని క్యూ వన్ విఏ ప్లస్ క్యూ టూ ఇంటూ విబి ప్లస్ క్యూ టూ ఇంటూ వి వన్ క్యూ టూ ఇంటూ వి వన్ చేసాం ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి స్టెప్ చేస్తాం ఓకే రైట్ ఇక్కడ రాసి చూడండి ఫైనల్ ఫార్ములా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ వన్ విఏ ప్లస్ క్యూ టూ విబి ప్లస్ వి వన్ అంటే ఏంటి కే క్యూ వన్ కే క్యూ వన్ బై ఆర్ సో అది చేసేస్తే కే క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ సో మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లేకపోతే ఓన్లీ ఒక టర్మే కే క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆరే కానీ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే ఉందో మన క్యూ వన్ విఏ వచ్చింది అలాగే క్యూ టూ విబి వచ్చింది మరి విఏ విబిలు ఏంటి విఏ విబిలు పొటెన్షియల్స్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అర్థం అవుతుందా అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ వస్తాయి ఎవరి వల్ల ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ వల్ల నోట్ చేసుకోండి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూ అనే ఛార్జ్ని ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ దగ్గర ప్లేస్ చేయాలి క్యూ అనే ఛార్జెస్ని ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ మీద ప్లేస్ చేయాలి క్యూ 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 ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ సైడ్ ఎంత ఏ ఏ ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్కి పొటెన్షియల్ ఎంజీ కనుక్కోవాలి ఈ సిస్టమ్ ఏం చేయాలి పొటెన్షియల్ ఎంజీ కనుక్కోవాలి ఈజీ పీజీ లైట్ చేసేద్దాం పొటెన్షియల్ ఎంజీ యూ ఈజీ కోస్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఛార్జ్ ఏదైనా అనుకుందాం ఇది ఫస్ట్ ఛార్జ్ అనుకుందాం ఇది సెకండ్ ఛార్జ్ అనుకుందాం ఇదేమో థర్డ్ ఛార్జ్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు మనం డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు బిల్ చేయొచ్చు సిస్టమ్ ఇప్పుడు దీన్ని బిల్ చేద్దాం ఓకేనా సో క్యూని తీసుకురావడానికి నువ్వేమైనా వర్క్ చేయాలా ఫస్ట్ తీసుకురావడానికి ఏమైనా వర్క్ చేయాలా చేయకాలి సెకండ్ తీసుకురావడానికి చేయాలి ఎంత చేయాలి క్యూ ఇంటూ ఫస్ట్ దానివల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ ఫస్ట్ దానివల్ల ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది పొటెన్షియల్ అంటే కే క్యూ బై ఏ సో దీన్ని తీసుకురావడానికి ఇది ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చిన పొటెన్షియల్ ఓకే అలా మళ్ళీ దీన్ని థర్డ్ వన్ తీసుకురావడానికి క్యూ ఇంటూ దీనివల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ ప్లస్ దీనివల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ అంటే కే క్యూ బై ఏ ఎవరి వల్ల దీనివల్ల ఇక్కడ వచ్చేది మళ్ళీ దీనివల్ల ఇక్కడ వచ్చేది అది కాబట్టి ఇక్కడ అన్నీ సేమ్ వచ్చినాయి అంతే యూ ఈజీ కోస్ట్ స్పీడ్గా చేసేస్తున్నాం మనకు అన్నీ వచ్చేసి కాబట్టి త్రీ ఇంటూ కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఏ దిస్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ దిస్ మచ్ సింపుల్ అంత సింపుల్గా ఉండదు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతాడంటే ఫైన్ వర్
a by 2 from above configuration above configuration इतना टेक्निकल का अलग चु लाइफ ते हाउ मच वर्क यू डू टू स्क्वीज़ दिस टू ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू अंडे ये सिस्टम निंजी ये लाऊँ ना सिस्टम निंजी इधर तो उन्हें ये 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 क्यू 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 ये लाऊँ ना सिस्टम निंजी नो ये लाऊँ ना सिस्टम की स्क्वीज़ चाहिए आगे ऐंते दी ये बाई ट ये बेटू ये बेटू ये बेटू उन्नत दानिक स्क्रीज़ चाहिए स्क्रीज़ चल नू वर्क चाहिए आगे दा यंत्र वर्क चाहिए आगे आप तो उन्नत ना सो इधर सिस्टम में इलाम आर्च इधर सिस्टम में इलाम आर्च दान के यंत्र वर्क चाहिए आलिया नडन कौन दी सिंपल दिन की पटेंशन जिगन को दिन की पटेंशन जिगन को इधर minus ui that's simple so work done by you to do this squeezing or anything either now a system in the system march all in the final system your potential energy launch initial system your potential energy thesis the new and the chair work on us work done by you so work done by external force are they in the chara chara simple work a final system known in the initial system are the equilateral language to square you know to let in key then I am to charge are the good bit called work done by you is final potential energy of the system and then one configuration at what you do a configuration you talk a configuration technical come out of them so final potential energy of the configuration minus initial potential energy of the configuration are the one that I tell them is not just one policy राइट ई सिस्टम नीचे मानो इंजे याली इनको सिस्टम की तीस करा वाले आ सिस्टम इंटी ए बाय टू क्यू 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 ए बाय टू ए बाय टू दिन का परिश्रम जी यू इनिशियल ऐंतो चिंत मार्क यू इनिशियल इसको स्टू थ्री ची थ्री के क्यू स्क्वेयर बाय ये मर दिन क्या ऐंतो आसान थी इजी का चप्पच का ये बोल रहे हैं ये बेटू बढ़ती सर पौधे, ओके ना? So you final इसी क्वेश्चन सिंपल कर रहा है जस्ट ना जोड़ने दे। आधे ने मन की दी तेल्सू ये तो ये बेटू तो करने दे, ये बेटू पैटर्न में ये बोल रहे हैं आंटे के क्यू स्क्वेयर बाय ये बोल रहे हैं ये बेटू। पैटर्न आंदोलन से जोड़ने दे। Six k q square by a। So तो मानो यहाँ अपन Q square by A. And they are this is the end of the chin. Again, we get 3K Q square by A. Ne, this is work done required to make this triangle from this triangle. And then you can make it. 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 You can From this scratch, if you want to build this, you need to do this much work. From scratch. अलग काम करना ये कॉन्फ़िगरेशन ये कॉन्फ़िगरेशन की मास चाल ने आलरेडी दिन के अंत में जीवन दे निको इधर इतने आज जाल ने अंत में जीवित चाहिए आली सो दिन लोन ची दिन माइनस चेस सेवन को न्यू इंक्यूम तक चाहिए आली ये नहीं तेल सपोर्ट दे हर दोनों ना नोट चेस करन नोट चेस करन ये पुरी डेस्टिनेश इरेंट नहीं रिपल जास्ता दे अलग इरेंट दो दिन नहीं रिपल जास्ता है दिन नहीं इरेंट दो रिपल जास्ता है इरेंट दो दिन नहीं रिपल जास्ता अंते मोड़ो मोड़ इतने रिपल जास्त कुंडा बहुत है वो ये अभी बाट मज़लो वाला डिस्टेंस नहीं पेंच कुंटा बहुत है अतः इंदा फॉर एग्जांपल ये अंडे इनका चेस तो है वेल ताने वन टाइ रिपल चेस कुंटा पोये संदर्भ बनलो ओके देख गनु फोटो तीसो फोटो तीस ते टू ये टू ये टू ये देख रहा है आई नटी का कंडीशन है फोटो लो आ इंस्टेंट लो व्हेन द डिस्टेंसेस बिटवीन द मिस टू ये व्हेन दे फॉर्म टू ये ट्रायंगल टू ये इक्वलेटरल ट्रायंगल � वस वाटी की वेलोसिटी सोचते हों उन्हें हाँ वेलोसिटी यंता टू ये उन्ना पढ़ वेलोसिटी यंता है ना लोग आर्डर हम ना सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच क्यू ईच क्यू व्हेन दे लाइ ऑन ट्रायंगल 
ऑफ साइड ट्रयांगल आफ सैड टू ए सो निकट वद वद अभी रिपल मदल पड़ता है टू ए सैड वाटी एंत कैंटिक एनर्जी उन्ना कैंटिक एनर्जी उन्ना इपड़ी दीन पोटेयल एनर्जी उ दीन पोटेयल एनर्जी उ आ डिफर आफ पोटेयल एनर्जी एला मारत इकड़ना आब्विस्टली ट्रयांगल क्रयांगल की तक पोटेयल एनर्जी उ ट्रयांगल कीन उ तक पोटेयल एनर्जी उ मैं आ मिल पोटेयल एनर्जी एम कैनटि एनर्जी मार मिल पोटेयल एनर्जी एम होती कैनटि एनर्जी मारत दर् नो एक्सटर्नल वर्क एमी एक्सटर्नल वर्क चयटे अटे फर् एग्जापल वर्क एनर्जी तीर अप्लाइसा वर्क एनर्जी तीर वर्क बै एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बै कंजर्वेट फोर्स इज ईक्व डेलटा की अब इधमी लेना अदी चीट ले नो एक्सटर्नल मनमेम चेयट वदा वे दाक एक्सपैंड अवना सो दिस्ज ईक्वल टू जीरो दीन बदलो रही मैनस् डेलटा यू अच्छे सो डेलटा की ओके ना सो मैनस् डेल डेलटा यू अटे मैनस् डेलटा यू अटे यू इनीषि मैनस् यू फैनल इज ईक्वल टू के फैनल मैनस् के इनीषि के इनीषि एंत जीरो इनीषि रेस्ट सो वट इज के फैनल के फैनल इज यू इनीषि मैनस् यू फैनल सो दिश वेरी इंपारटे नीके अवसरमेंटे गुर्त डिफर बिटी द पोटेयल एनर्जी कन्वर्ट इंटू कैंटिक एनर्जी रेट मध्य डिफर आफ पोटेयल एनर्जी मन के कैंटिक एनर्जी का मारता है नोटेक मन क्या चेदा सो के फैनल इज ईक्वल मन के के फैनल इज्क्वल और डेलटा के इज ईक्वल टू मैनस् डेलटा यू वे अटे के फैनल मैनस् के इनीषि इज ईक्वल टू यू इनीषि मैनस् यू फैनल ओके ना रईट के इनीषि अंत जीरो सो के फैनल के फैनल अंत कैंटिक एनर्जी फैनल काफिग्रेषन कैंटिक एनर्जी एन पार्टिकल उ मूड पार्टिकल उ सो थ्री इंटू हाफ एम बी स्क्वे मूड पार्टिकल उ यू इनीषि दी इनीषि एंत मन के वे थ्री के क्यू स्क्वे बै ए फैनल अंत दाने ये बदल टू ए थ्री के क्यू स्क्वे बै टू ए सो तीस एन बै टू वन मैनस वन बै टू वन बै टू अंत थ्री बै टू के क्यू स्क्वे बै ए सो थ्री इक चूँ थ्री बै टू एम बी स्क्वे थ्री बै टू थ्री बै टू कैंसल मन का वी कदा सो वेलास्टी कावाली अंत वीज ईक्व टू एम आटेपनको के क्यू स्क्वे बै एम ए अंट स्क्वे अटलते स्क्वे रूट सो दिस्ज द वेलासीटी आफ् ईच पार्टिकल के कहते के इंका रास्क के इंका रास्क वीज ईक्वल टू रूट ओवर आपशन के फोर एप्सा नाट इवच्छ अब क्यू स्क्वे बै फोर पै एसा नाट ए इंटू एम दिस्ज द आसर वे नोट इकड मंत्री टापिक ने वेरी वेरी इंपारटे टापिक डिस्टन आफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टन आफ क्लोजेस्ट अप्रोच लेटस् सी डिस्टन आफ क्लोजेस्ट अप्रोच अंटे इनफिनी दफिनी दाल पार्टिकल क्यूनी वी अने वेलासीटी तो नीन विसीरा वी अने वेलासीटी तो नीन विसीरा एवर मीद की चारज मीद की क्यू अने चारज मीद की विसीरा विसीते इधी दाने रिपल अभी दी रिपल अवना का मूव अव आलमोस्ट स्टेशनरी चार पेद मालिक्यूल कदा सिंस इट इज ए बिग मालिक्यूल ई कंसीडर् कंसीडर् दिस्ट रेस्ट सो इट विल नाट मूव अदी मूव अवटी अद मूव अलास्टी तो वी तो मूव अभी दी रिपल वाल वेलासीटी एम तग्पत सो दिस्क्रीज decreases when it moves towards q q wave velta unte v tagipota tagipota unte tagipoyi 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 ikkadiki vachesi tappudiki aa velocity zero ayipindi em ayipindi velocity zero ayipindi endukante adu repel chestundi so zero ayipoyi tarvata em avutundi u turn isukuntadi endu repel chestundi kada u turn isukuntadi got it so ila velli ila vachesindi ante enta close ga approach ayindi ante इंत क्लोज अप्रोचे 
ఈ డిస్టెన్స్ని స్మాల్ డి ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటాం క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటాం అదైంది దానికన్నా లోపలికి వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెలాస్ట్ ఏమైపోయింది జీరో అయిపోయింది సో ఎంత క్లోజ్ డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది అనేది నువ్వు ఎంత వెలాస్టీతో విసిరావు అనే దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది ఈ క్యూ క్యూల మీద డిపెండ్ అవుతుంది అర్థమైందా అది సో ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు ఎంత దగ్గరగా వెళ్ళగలుగుతుంది ఆ డి దగ్గరగా వెళ్ళగలుగుతుంది అని అంటే అర్థం ఏంటి దీనికి ఇక కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంది హాఫ్ ఎంబి స్క్వేర్ ఇక్కడ దీనికి ఏముంది కైనటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎంబి స్క్వేర్ ఉంది అది తగ్గుతూ 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 ఇక్కడ జీరో అయిపోయింది మరి ఏమైపోయింది ఆ ఎనర్జీ అంతా ఏమైపోయింది అంటే వీటి మధ్యలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా మారింది ఏమైందమ్మా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా మారింది అర్థమైందా సో ఫ్రమ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాట్ వీ కెన్ సే ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఇనీషియల్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఫైనల్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఇలా చెప్పచ్చు కదా అది ఇలా చెప్పడం బాగానే ఉంది ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఇనీషియల్ ఎంత జీరో మరి ఇనీషియల్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఎంత హాఫ్ ఎం పి స్క్వేర్ ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రెండు పార్టికల్స్కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ పార్టికల్స్ ఏంటిది కే క్యూ క్యూ బై డి స్క్వేర్ కే క్యూ క్యూ బై డి అది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ప్లస్ ఫైనల్ కైన్ కెనర్జీ దీని ఎంత జీరో అది ఆల్రెడీ రెస్ట్ ఇప్పుడు కాబట్టి జీరో అర్థమైందా అది సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు చూడండి హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సార్ మళ్ళీ రాస్తున్నాను ఎందుకు మనకు కావాల్సిన డి కదా డి రాస్తున్నా డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే క్యూ క్యూ బై టూ కే ఎం వి స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ సారీ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ కేబుల్ రాసాం అనుకోండి కేబుల్ రాస్తే వస్తుంది చూడండి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఫోర్ పేపర్స్ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే క్యూ క్యూ బై టూ పై ఎప్స్ వన్ నాట్ ఇంటూ ఎం వి స్క్వేర్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ ఎప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అర్థమైనా నోట్ చేసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా దీంట్లో ఇంకో కేస్ తీసుకున్నాం ఇందాక ఏం తీసుకున్నాం ఒక హెవీ పార్టికల్ తీసుకున్నాం హెవీ న్యూక్లియర్ తీసుకున్నాం హెవీ న్యూక్లియర్ మీదకి ఒక చిన్న పార్టికల్ని వదిలే అది ఒక హెవీ న్యూక్లియర్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద న్యూక్లియర్ ఉంది యురేనియం న్యూక్లియస్ ఉంది జడ్ఈ అంటాం దాన్ని యురేనియం న్యూక్లియస్ని జడ్ఈ అంటాం ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ని విస్ విసురుతున్నాను ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఇస్తాడు ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆల్ఫా పార్టికల్కి ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది టూ ఈ ఛార్జ్ ఉంటుంది దీన్ని వి వెలాసిటీతో నేను విసురుతున్నాను వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్ అంటాడు యురేనియం ఇచ్చాడు అనుకో జెడ్ బల్ ఏం తీసుకోవాలి నైంటీ టూ తీసుకోవాలి డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ వాడు ఏదైతే న్యూక్లియర్ ఇచ్చాడో ఆ న్యూక్లియర్ తీసుకోవాలి ఏదైతే న్యూక్లియస్ ఇచ్చాడో ఆ న్యూక్లియస్ తీసుకోవాలి ఇది యురేనియం న్యూక్లియస్ అనుకుంటే నైంటీ టూ ఈ అవుతుంది అర్థమైంది జెడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది పెద్ద తీసుకున్నా ఇప్పుడు నువ్వు క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఏం చెప్తావు క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇందాక వచ్చింది క్యూ క్యూ వచ్చింది స్మాల్ క్యూ ఎంత టూ ఈ ఇక్కడ క్యాపిటల్ క్యూ ఎంత జెడ్ ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ ఇస్తాడు కాబట్టి జాగ్రత్త చూసుకోవాలి టూ పై ఎప్సన్ ఆర్ నాట్ ఎం వి స్క్వేర్ ఇది ఫార్ములా అర్థమైనా ఎక్కువ సార్లు ఇస్తాడు ఇది అందుకని ఇది కూడా సపరేట్ రాసుకోండి ఇదేంటిది ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఛార్జ్ ఎంత టూ ఈ ఇదెవరు ఇది హెవీ న్యూక్లియస్ ఏంటిది న్యూ హెవీ న్యూక్లియస్ ఓకేనా నోట్ చేసుకోండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పెద్ద పెద్ద న్యూక్లియస్ తీసుకోకుండా ఒక ప్రోటాన్ ఒక ప్రోటాన్ అంటే ఈ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఏ ప్రోటాన్ అనదర్ ప్రోటాన్ ఒక ప్రోటాన్ని నేను వి అనే వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశా ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వెలాసిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది కానీ దీని వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది దాన్ని రిపేర్ చేస్తుంది అర్థమవుతుందా సో యాజ్ ఫస్ట్ ప్రోటాన్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రోటాన్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ప్రోటాన్ ఓకే యాజ్ ఫస్ట్ ప్రోటాన్ అప్రోచెస్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వన్ డిక్రీజెస్ ఓకే అది మనకు తెలిసిందే ఇందాక జరిగినట్టే డిక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ఇది రెస్ట్లో ఏమవడమయ్యా అది రిపల్ ఇది దాన్ని రిపల్ చేయడం వల్ల అది మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ వెలాసిటీ ఆఫ్ వన్ డిక్రీజెస్ అండ్ వెలా వెలాసిటీ ఆఫ్ టూ ఇంక్రీజెస్ అది మ్యాటర్
ఇది దీని వెలాస్ట్ కూడా పెరుగుతూ పెరుగుతూ పెరుగుతుంది ఇది దీన్ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంది ఇది దీన్ని రిసీడ్ చేస్తూ ఉంది సో ఒకటి రెండు వైపుకు వస్తుంది రెండు ఒకటి నుంచి దూరంగా పారిపోతుంది ఈ రెండింటికి క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒకటవ దాని వెలాసిటీ తగ్గి తగ్గి రెండోది పెరిగి పెరిగి రెండింటికి సేమ్ వెలాసిటీ వచ్చినప్పుడు సో ఒక సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుంది ఈ రెండోది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం ఈ రెండోది ఏమవుతుంది వెళ్ళి 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 దీనికి ఒక వెలాసిటీ వచ్చింది వీ ప్రైమ్ అనే వెలాసిటీ వచ్చింది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒకటో దానికి కూడా ఒకటో దానికి కూడా వీ ప్రైమ్ వెలాసిటీ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏముంటుంది డిస్టెన్స్ మారకుండా ఉంటుంది ఆ డిస్టెన్స్నే మనం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి ఫస్ట్ది సెకండ్ది కూడా రెండింటికి సేమ్ వెలాసిటీ రావాలి అని సో వన్ డిక్రీజెస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ టూ ఇంక్రీజెస్ వెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ సేమ్ వన్ అండ్ టూ బికమ్స్ సేమ్ బికమ్స్ సేమ్ దెన్ వీ హ్యావ్ క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ మనకి రెండింటి మధ్యలో క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది అని మరి అది ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ రాసేసుకోండి అది ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఎలా కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ మనం ఆ వి ప్రైమ్ ఏంటో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఆ వి ప్రైమ్ కనుక్కోవాలి సో స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ ఏంటంటే వీ ప్రైమ్ కనుక్కోవాలి వీ ప్రైమ్ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ నో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ కాబట్టి మనకి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం వేసుకోవచ్చు ఏం వేసుకోవచ్చు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం సిఎల్ఎం అంటాం కదా అది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం వేస్తే ఏమవుతుంది దీని మాస్ ఎం ఎం ఇంటూ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ కా ఫైనల్ అంటే ఎం వి ప్రైమ్ ప్లస్ ఎం వి ప్రైమ్ ఫైనల్ మూమెంటం ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఇనీషియల్ మూమెంటం ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఇనీషియల్గా సెకండ్ పార్టికల్ రెస్ట్లో ఉంది కదా సో దానికి ఏం వెలాస్ట్ లేదు అందుకే ఎం వి ఉంది ఓకేనా అది సో ఎంసన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ మాస్ ఒకటి ప్రోటాన్ ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి డిఫరెంట్ మాస్ ఉంటాయి ఒకటి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఒకటి ప్రోటాన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి డిఫరెంట్ మాస్ ఉంటాయి ఇక్కడ రెండు ప్రోటాన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి సేమ్ మాస్ ఉన్నాయి సో పద్ధతి ఒకటే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతే కొన్ని చోట్ల క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంతే సో వి ప్రైమ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఎంత అవుతుంది వి బై టూ గట్ ఇట్ రైట్ ఇప్పుడు స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ ఏంటి అప్లయింగ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చేయాలి ఇనీషియల్ ఎనర్జీ అంత ఏం చెప్తావు హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ అది ఒక్కటే ఇనీషియల్ ఎనర్జీ దీనికి ఒకదానికి కైండ్ ఎక్కి ఎనర్జీ ఉంది ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి రెండింటికి కైండ్ ఎక్కి ఎనర్జీ వచ్చింది సో రెండింటికి వచ్చింది కాబట్టి టూ ఇంటూ హాఫ్ ఎం వి ప్రైమ్ స్క్వేర్ రెండు కైంటి కెంజీలు కలిపేసా రెండు సేమే కాబట్టి ప్లస్ చేసేసా కానీ వీటి రెండింటి మధ్యలో ఇంకేం ఉంటుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఎప్పుడైతే రెండు ఛార్జ్లు ఒక డిస్టెన్స్లో సపరేట్ అయ్యి ఉన్నాయో సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ పార్టికల్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దే హ్యావ్ ఇంట్రెన్సిక్ ఎనర్జీ కే ఈ ఇంటూ ఈ బై డి అర్థం అవుతుందా సో ఇప్పుడు వి ప్రైమ్ ప్లేస్లో వి బై టూ ప్లేస్ చేసేసి డి వదిలే వచ్చిందో కనుక్కోవచ్చుగా దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ సో ఫైన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డి వాట్ యూ డూ ప్లేస్ వి ప్రైమ్ బదులుగా వి బై టూ పెట్టి దీన్ని తీసుకొచ్చి ఫైన్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డి ఓకే నోట్ చేసుకుని చేయండి